Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin nóng 5 giờ 30 sáng của báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin sáng ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bộ trưởng Hầu Allen trăn trở nhất chính sách giáo dục cho đồng bào dân tộc. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cách chức trưởng công an phường Bãi Cháy. Phá đường dây ma túy từ châu Âu về Việt Nam, thu giữ hơn 60 kg ma túy tổng hợp. Ô tô mất lái đâm hàng loạt phương tiện, ba người bị thương. Sau bác mút, đâu sẽ là mặt trận ác liệt tiếp theo giữa Nga và Ukraine? Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Chất vấn Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lên vào chiều 6 tháng 6, đại biểu Phạm Trọng Nghĩa Đoàn Lạng Sơn nêu câu hỏi Nếu được chọn một vấn đề mà Bộ trưởng trăn trở nhất về công tác dân tộc thì đó là vấn đề gì? Bộ trưởng đã làm những gì để giải quyết trăn trở này? Khó khăn và thuận lợi ra sao? Bộ trưởng có giải pháp gì trong thời gian tới? Bộ trưởng cho hay, quá trình công tác của ông đều ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các lĩnh vực công tác đều liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Tôi cũng là một người dân tộc thiểu số, ông nói thêm. Bộ trưởng Hầu A Lên chia sẻ, ông trăn trở nhất về chính sách giáo dục cho đồng bào dân tộc thiểu số vì đây là giải pháp căn cơ để triển khai mọi chính sách về dân tộc. Ông Hầu A Lên cũng cho biết, ông có chung điều trăn trở với bà con. Điều tôi suy nghĩ nhất là dù có chính sách đến đâu, nguồn lực nhiều đến đâu, nhưng nếu bà con không nhận thức được, không tiếp nhận được, không đồng lòng, không cùng nhà nước làm thì sẽ không thành công, Bộ trưởng nói. Ông cũng trăn trở vì phải làm sao để người dân cảm nhận đây là chủ trương của đảng, chính sách của nhà nước và trách nhiệm của người dân là cùng chung tay thực hiện. Chiều mùng 6 tháng 6, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ký quyết định kỷ luật cách chức điều chuyển công tác đối với Trung tá Nguyễn Thành Nam, trưởng Công an phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Hồi tháng 5 năm 2023, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Trung tá Nguyễn Thành Nam, trưởng Công an phường Bãi Cháy để thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật về hành vi vi phạm theo quy định. Trước đó trên mạng xã hội có đăng tải một clip ghi lại hình ảnh hai chiếc xe ô tô đối đầu nhau nghi là va chạm giao thông. Một người đàn ông loạn choạng, giọng nói như say rượu, vừa chửi bới đe dọa, vừa đánh một người thanh niên. Kết quả xác minh cho thấy người trong clip là Trung tá Nguyễn Thành Nam, trưởng công an phường Bãi Cháy. Những ngày qua, Công an tỉnh Bình Thuận đã mời hàng loạt người từng có đơn tố cáo Nguyễn Văn Thảo, tức Thảo Lụi hay Bảy Thảo, 57 tuổi, lên làm việc để phục vụ quá trình điều tra. Diễn biến này diễn ra sau khi Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Thuận khám xét biệt thự của gia đình Thảo Lụi, ven sông Bến Lội, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết vào chiều 3 tháng 6. Ba ngày sau, Công an đã bắt giữ được Thảo Lụi đang lẫn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện Bộ Công an đang mở rộng điều tra về các vụ việc liên quan đến băng nhóm của Thảo Lụi ở các địa phương khác. Băng nhóm của Thảo Lụi đã lộng hành tại Bình Thuận nhiều năm, đơn kêu cứu, tố cáo của người dân bị chuyển lòng vòng, quá trình xử lý kéo dài không có hồi kết, đã gây mất niềm tin vào một bộ phận chính quyền. Hay như việc phần đất thực hiện dự án Kinsey của công ty Đại Thanh quan bị nhóm Thảo Lụi xâm chiếm kéo dài, đã gây thiệt hại cho doanh nghiệp có nguy cơ bị thu hồi dự án. Hiện người dân mong mỏi Bộ Công an cùng Công an tỉnh Bình Thuận xử lý triệt để băng nhóm Thảo Lụi, nhanh chóng trả tài sản phần đất để người dân ổn định cuộc sống sau bao năm điêu đứng và doanh nghiệp tiếp tục thực hiện được dự án sau thời gian dài kêu cứu khắp nơi gánh nhiều thiệt hại. Thượng tá Tân Xuân Tiên, Phó trưởng Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, ngày hôm qua mùng 6 tháng 6 cho biết, ngay sau khi được báo tin, lãnh đạo Công an thành phố Thủ Đức đã chỉ đạo chấn chỉnh xử lý vụ việc dấu hiệu mua đường trong khu công nghệ cao. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Thủ Đức sẽ làm rõ các dấu hiệu mua đường, chạy vào khu công nghệ cao để xử lý các đối tượng sai phạm. Sáng cùng ngày, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thủ Đức đã cử cán bộ đến trụ sở báo để trao đổi, nắm thông tin ban đầu. Cũng theo đại diện công an thành phố Thủ Đức, hiện lực lượng công an đang quyết liệt xử lý những thông tin mà báo nêu. Nhiều cán bộ chiến sĩ đã được cử đi để xác minh. Chiều qua ngày 6 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội thông tin Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa triệt phá một ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy từ châu Âu về Việt Nam. Theo cơ quan chức năng, qua công tác nắm bắt tình hình, Công an thành phố Hà Nội phát hiện ổ nhóm trên do Hoàng Tiến Dũng cầm đầu. 
Thủ đoạn của Dũng là mở một đại lý chuyên cung cấp nước tinh khiết tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên để làm vỏ bọc. Từ đó, Dũng và đồng bọn vận chuyển ma túy đi khắp nơi dưới mát chuyển hàng hóa. Nhà chức trách cho biết, Dũng nhập ma túy từ châu Âu về Việt Nam thông qua đường chuyển phát bưu chính quốc tế. Ma túy khi nhập về được ngụy trang là những mặt hàng thực phẩm và đồ gia dụng. Chiều 4 tháng 5, các lực lượng chức năng bắt giữ Lê Thị Huyến, vợ Dũng tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, thu giữ gần 20 kg ma túy tổng hợp được cất giấu trong các vỏ lon bia và máy pha cà phê. Mở rộng điều tra, từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 5, Công an thành phố Hà Nội phối hợp Công an tỉnh Phú Thọ, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bắt giữ Hoàng Tiến Dũng, Trần Văn Tuấn và Đào Ngọc Long. Tan vật cảnh sát thu giữ gồm hơn 42 kg ma túy tổng hợp các loại, ngụy trang trong các túi trà sữa và cà phê. Sau đây là những thông tin nổi bật mà chúng tôi vừa cập nhật. Ngày 6 tháng 6, Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1979, trú tại xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Trung Hiếu điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, nên ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên, Hiếu không chấp hành mà điều khiển xe bỏ chạy. Tổ công tác tiến hành truy đuổi. Trong quá trình làm việc với công an, Hiếu đã có thái độ chống đối, tự cắn chảy máu tay rồi tấn công hai chiến sĩ cảnh sát bị thương ở vùng mặt. Qua tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, test nhanh ma túy, kết quả cho thấy Nguyễn Trung Hiếu dương tính với ma túy. Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh hôm qua 6 tháng 6 cho biết, vừa triệt xóa nhóm vận chuyển xe máy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Ba người gồm Trần Thị Thanh Trúc, Nguyễn Lê An Thùy và Nguyễn Văn Lương cùng ngụ xã Thành Long, huyện Châu Thành đã bị đội cảnh sát kinh tế công an huyện Châu Thành phối hợp phòng phòng chống ma túy, bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh bắt quả tang khi đang vận chuyển xe máy từ Campuchia về Việt Nam vào ngày 3 tháng 6. Thời điểm bị bắt, những người này đang vận chuyển hai mô tô nhãn hiệu Honda Custom và một xe nhãn hiệu Honda Kria. Qua làm việc, cả ba khai nhận vận chuyển thuê ba chiếc xe máy này với tiền công 100 đến 200 000 đồng một xe. Chiều qua mùng 6 tháng 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng Công an thành phố Thuận An khám nghiệm, điều tra vụ xe ô tô đâm nhiều phương tiện khiến 3 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút, một xe ô tô chạy trên đường ngã ba Cửu Long, thành phố Thuận An, bất ngờ mất lái đâm hàng loạt xe ô tô và xe máy đang lưu thông. Vụ tai nạn làm ít nhất 4 phương tiện hư hỏng và 3 người bị thương, được đưa đi cấp cứu. Đại diện đội cảnh sát giao thông số 3, công an tỉnh Quảng Ninh chiều 6 tháng 6 xác nhận, xe của đơn vị đã va chạm với xe container khi đang di chuyển trên tuyến quốc lộ 18, đoạn qua địa phận huyện Tiên Yên, Quảng Ninh. Sự việc xảy ra trong buổi sáng cùng ngày. Hình ảnh từ camera hành trình ghi lại cho thấy trời mưa, đường trơn trợt, xe container phanh gấp nên xảy ra va chạm với xe của lực lượng cảnh sát giao thông, khiến xe bị lật nghiêng, hư hỏng. Rất may vụ va chạm không có thiệt hại về người. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình, thành phố Con Tum, tỉnh Con Tum, ông Phan Văn Pháp chiều qua mùng 6 tháng 6 cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông A Gỉ, 38 tuổi và con trai A Gơ, 8 tuổi ngụ phường Lê Lợi, thành phố Con Tum, bị nước cuốn tại khu vực cầu tràn thôn Ba xã Hòa Bình. Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày mùng 5 tháng 6, sau trận mưa to, ông A Gỉ dùng xe máy chở con trai là A Gơ đi bắt ếch, đến sáng mùng 6 tháng 6, người nhà không thấy hai cha con về nên trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cùng người dân đến hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm. Đến khoảng 12 giờ 30, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai cha con nạn nhân cùng phương tiện. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật đến 5 giờ sáng nay. Sau trận chiến kéo dài 9 tháng ở Bakhmut, thành phố Nga tuyên bố đang kiểm soát. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine chuẩn bị bước sang một giai đoạn mới tại nhiều mặt trận. Mặc dù tình hình giao tranh hiện tại chưa có nhiều bước ngoặt lớn, song điều này khó có thể kéo dài vì cả hai bên đều muốn tận dụng tối đa các điều kiện thuận lợi trong mùa hè. Bất chấp những tổn thất nặng nề ở Bakhmut, cả Nga và Ukraine đều muốn giành chiến thắng quyết định trước đối phương và tránh một cuộc xung đột kéo dài. Hiện có năm mặt trận được dự đoán sẽ xảy ra những trận chiến lớn giữa Nga và Ukraine trong thời gian tới sau khi cả hai bên giao tranh ác liệt ở Bakhmut là Vatovo, Seves, Uleda, Molitopol và mặt trận dọc theo sông Dnieper ở vùng Kherson. Cả Nga và Ukraine sẽ không bỏ qua cơ hội tiến hành các cuộc tấn công lớn vào mùa hè khi thời tiết thuận lợi hơn. Tuy nhiên, không bên nào sẽ đạt được một chiến thắng quyết định trong mùa hè này. 
Nga và Ukraine chỉ có khả năng củng cố vị trí thuận lợi hơn cho các trận chiến trong tương lai. Tờ The Moscow Times đưa tin nhóm quân sự tư nhân quê nơi Nga hồi giữa tháng 5 đã bắt giữ một sĩ quan Moscow sau khi ông này khai hỏa vào xe Weiner vì tư thù cá nhân. Sĩ quan này được xác định là trung tá Roman Venevitin, chỉ huy lữ đoàn súng trường cơ giới độc lập số 72 của lực lượng mặt đất Nga. Weiner công bố một đoạn video trên Telegram trong đó, ông Venevitin cho biết ông và một nhóm 10-12 đến binh sĩ Nga đã khai hỏa vào một chiếc xe Weiner theo lệnh tước vũ khí của đơn vị phản ứng nhanh. Một tài liệu mà thủ lĩnh Weiner, ông Yevgeny Prigozhin công bố trước đó cho thấy một nhóm lính Nga triển khai quân tới khu vực gần vị trí tập kết của Weiner ở khu phía nam thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk. Nhóm này sau đó đã tấn công Weiner và hai bên đã giao chiến. Tài liệu của ông Prigozhin xác định nhóm lính trên chính là lữ đoàn của ông Venevitin. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc GCS cho biết, nhóm máy bay quân sự Nga, Trung Quốc tiến vào và rời khỏi vùng nhận dạng phòng không trong khoảng thời gian từ 11 giờ 52 phút đến 13 giờ 49 phút ngày 6 tháng 6 theo giờ địa phương. GCS cho biết, nhóm máy bay Nga, Trung Quốc không xâm phạm không phận của nước này. Theo hãng tin Yonhap, việc máy bay quân sự Nga, Trung Quốc vào vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc xảy ra sau khi Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản nhấn mạnh cam kết tăng cường hợp tác an ninh ba bên bên lề đối thoại Shangri-La, hội nghị an ninh thường niên ở Singapore cuối tuần qua. Trong khi đó, hãng Reuters đưa tin Trung Quốc và Nga đã tiến hành một cuộc tuần tra chung trên không ở vùng biển Nhật Bản và biển Hoa Đông trong ngày 6 tháng 6. Theo hãng thông tấn IRNA, ngày 6 tháng 6, Iran đã công bố tên lửa đạn đạo siêu vượt âm đầu tiên do nước này tự chế tạo. Truyền thông nhà nước Iran đã đăng tải các bức ảnh tên lửa mang tên Fatah tại một buổi lễ có sự tham gia của Tổng thống Ebrahim Rahisi và các chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC. Truyền hình nhà nước đưa tin tên lửa Fatah có thể nhắm ban các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến của kẻ địch và là một đột phá thế hệ trong lĩnh vực tên lửa. Tin cho biết, tên lửa này có thể vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến của Mỹ và Israel, kể cả hệ thống vòm sắt. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 5 giờ 30 sáng. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!